ఫస్ట్ ఎవరు అడిగారు ఇష్టమైన వెనకెళ్ళి ముద్దు పెట్టిన తర్వాత ఎవరు అడిగారు నేనే అడిగాను ఎందుకు అంత ఇష్టం ఇంకా ఎలా ఫ్యూచర్ ఉండాలనుకుంటున్నారు అనేది మీ మాటల్లో తనకి ప్రపోజ్ చేయాలి నీ ప్రేమ నీ కేరింగ్ అన్నీ ఎప్పటికీ నాతో ఇలాగే ఉండాలని నీకు ఇష్టమైన ఫామ్ హౌస్ కొనుక్కొని రెండు గేదెలు ఐ లవ్ యూ బేబీ అతను అక్కడే పెట్టి మీరు అక్కడే పెడితే ఇంకేంటండి ఇప్పుడు లిప్ లాక్ మరి అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ బౌల్స్ ఉన్నాయి యాక్ట్ చేసి చెప్పాలి తన నేమ్ రివీల్ చేస్తాను ఆరు గంటలకి పడుకుంటాం తెల్లారితే తను ఒక మూవీలో సీట్ గుర్తొస్తే నువ్వు నాకు నచ్చావా ఇద్దరిలో ఎవరు రుమాంటి సో తనకి మూడు మూడులు కట్టేటప్పుడు ఆ క్షణం ఆ టైంలో మీరు థింక్ చేసేది ఏంటి ఒక పని అతని లిప్ మీ లిప్తో బాలుని తీసుకొచ్చి వెయ్యాలి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఎక్కించుకొని త్రీ రౌండ్స్ తిప్పి కూర్చోబెట్టాలి హాయ్ వెల్కమ్ టు మస్తి విత్ మంజిషా సీజన్ టూ సో ఈరోజు నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ రొమాంటిక్ కపుల్ ఉన్నారు సో చాలామంది చాలా డేస్ నుంచి ఇద్దరు కపుల్ గురించి చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మరి ఎవరో అని అనుకుంటున్నారు కదా నేనైతే నేమ్స్ రివీల్ చేయాలనుకోవట్లేదు అలా తీసుకొస్తారు అలా చూసేసేయండి మీరే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో వెల్కమ్ టు వస్తీ విత్ మంజిషా సీజన్ టూ థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఇంతకి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాం కాదు నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ ఏంటంటే అందరికీ ఫేవరెట్ కపుల్ ఓకే రొమాంటిక్ కపుల్ అని వచ్చింది ఏంటి టైటిల్ అంటే నాకు కూడా తెలియదు ఎందుకు అంటే చూడగానే అలా అనిపిస్తుందేమో లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉండేవి కదా సో అది తర్వాత ఇస్మార్ జోడీలో నేను చెప్పాయినా మీద చెప్పేస్తారు హనీ మూన్ అది దాని తర్వాత వచ్చింది కదా ఇంకా ఫుల్ ఫిక్స్ అయిపోయింది స్టాంపింగ్ అయిపోయింది అప్పటికే అప్పటికే అనేవాళ్ళు అబ్బాయ్ చూసారు ఒప్పుకున్నారు సూపర్ అమ్మో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు నేను మీతో కదా మొత్తానికి లవ్ స్టోరీ మీరు చెప్తారా నేనే అడిగేయాలా 
మీరు అడగండి ఎలాగో మేము చెప్పాం అంటే ఇప్పటికి చాలా సార్లు చెప్పేసాం అయితే ఫస్ట్ ఇతను అడగాలి నేను అడగండి ఏక్నాథ్ గారు చెప్పండి అంటే కారు వరకు ఓకే కూర్చోవడం వరకు ఫ్రంట్ సీట్ నుంచి బ్యాక్ సీట్ కి వెళ్ళి ఏదో పెట్టి ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ టైమ్ లోని ఫస్ట్ టైమ్ లో అంటే అప్పటికి ఉన్న ర్యాప్ బట్టి అర్థమైపోద్ది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేసి సో ఆ ధైర్యంతోనే ఒక ముందు అడిగేసాను ఫ్రంట్ సీట్ నుంచి బ్యాక్ సీట్ కి వెళ్ళి మరి అడిగేసారు కూడా ఎపిసోడ్ చూడ్డానికి ఎపిసోడ్ చూద్దాం అంటే ఏదో రీజన్ కావాలి మన సీరియల్ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయింది చూద్దాం అంటే నేను అలా ఫిక్స్ అయ్యాను కానీ ఏం తెలుసు మైండ్ లో ఎంత రొమాంటిక్ థాట్స్ ఉన్నాయి కదా అది అది మీరు చెప్తారా ఏక్నాథ్ గారు అతనితోనే చెప్పిద్దాం అంటే ఫస్ట్ లవ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలా ప్రేమ పుట్టింది ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోకుండానే అయింది అంటే ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ లో అంటే ఆన్ ముందే ప్రాసెస్ పెట్టారు ముందే పెట్టలేదు కంటిన్యూ ఎలా వర్క్ చేస్తుంటే అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఏదో అనుకోని పరిస్థితుల్లో అంటే ఏదో ఒక మూమెంట్ లో అంటే నాకు చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియదు చెప్పడం అంటే ఈ పాయింట్ మీద అని చెప్పి నాకు ఐడియా లేదు బట్ ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యామో ఎప్పుడైనా తెలియదు కానీ కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ కార్ లోది మాత్రం ప్రిపేర్డ్ గా అయితే చేస్తారు అది కూడా ముద్దు ప్రిపేర్డ్ గా అంటే అంత ప్రిపేర్డ్ గా లేను ఏదో మాట్లాడదాం ముందు కూర్చుంటేనేమో వెనక్కి ప్రతిసారి వెనక్కి తిరిగి మాట్లాడితే పక్కనే డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సర్లే వెనక్కి వెళ్దాం ఏదో ఏదో రీజన్ చెప్పి అని చెప్పి ఎపిసోడ్ చూద్దామని చెప్పి వెనక్కి వచ్చాను ఇక నెక్స్ట్ ఏం చేశారో కనుక్కుందాం హారిక గారు చెప్పండి ఎపిసోడ్ చూద్దాం అన్నాడు అంటే చూస్తున్నాం లైక్ ఎంతసేపు ఫోన్ పట్టుకుంటే పెయిన్ వస్తుంది కదా సో ఇద్దరం హ్యాండ్తో ఒక హ్యాండ్తో నేను ఒక హ్యాండ్తో తను పట్టుకున్నాం సో అక్కడి నుంచి లైక్ హ్యాండ్ పట్టుకోవడం కానీ అలాగనమాట కొంచెం కొంచెం వస్తుంటే నాకు ఏం అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి సో ఫైనల్గా వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి హీ కిస్ట్ మై హ్యాండ్ అప్పుడు నేనైతే ఒక షాక్లో ఉండిపోయాను కానీ దాని తర్వాత ఇద్దరం సైలెంట్ అయిపోయి అసలు ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకోలేదు దాని తర్వాత మొత్తం ట్రిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక మాట్లాడాం సో ఇలా ఇష్టమైన అది ఇది అని చెప్పి సో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు అడిగారు ఇష్టమైన అని వెనక్కి వెళ్ళి ముద్దు పెట్టిన తర్వాత ఎవరు అడిగారు ఆబ్వియస్గా నేనే అడగాలి ఓకే సో తన దగ్గర నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు ఆ రోజు అలా సైలెంట్గా చూస్తూ ఉండిపోయింది నేను నాకు ఎందుకు లేదని చెప్పి సైలెంట్గా ఉన్నా ముద్దు పెట్టేసిన తర్వాత సైలెంట్ ఉన్నారు సో అప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే ఇష్టం లేదా అని అన్నాడు అవునవును కిస్ చేసిన వెంటనే ఐ లవ్ యూ అన్నాడు కానీ వెంటనే కిస్ చేస్తే ఒక అమ్మాయి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది రియాక్షన్ అసలు అర్థం కాదు కదా ఏంటి వెంటనే కిస్ చేసేసారు సైలెంట్ గా ఉండాలి లేకపోతే వైలెంట్ గా రియాక్ట్ అవ్వాలి తను వైలెంట్ గా రియాక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ఓకే వర్కౌట్ అయిందని సరే వర్కౌట్ ఆన్ ప్రాసెస్ వర్కౌట్ అయింది అంటే సైలెంట్ కి రూపం ఇదనమాట నాకు ఇప్పుడే అర్థం అయింది ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా 1 ఇయర్ కంప్లీట్ కదా సెకండ్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్ అయిపోయింది కూడా ఇంకో 3 మంత్స్ లో 2 ఇయర్స్ అయిపోయింది 2020 లో అనుకుంటా 2020 డిసెంబర్ పెళ్ళి అయింది ఈ డిసెంబర్ కి 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ డిసెంబర్ కి 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అమ్మో 1 అండ్ 1/2 ఇయర్ రన్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్ సూపర్ సో మొత్తానికి అయితే వెంటనే మరి ఫోన్ లో యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ఆవిడ లేదు వెంటనే కూడా ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ కూడా బయట ఎల్లేటప్పుడు ఆన్ ది వే లోనే కాఫీ డే దగ్గర ఇక్కడ ఆగాం మళ్ళీ నార్మల్ గానే ఉన్నాం ఏం జరగనట్టు ఏమీ జరగనట్టు నార్మల్ గా అవనట్టు తన నార్మల్ గానే ఉంది నేను కూడా నార్మల్ గానే బిహేవ్ చేస్తాను ఏంటి ఏంటి అసలు ఏం రెస్పాన్స్ లేదు హారిక నుంచి అనుకున్నారా అదేం అనుకోలేదు చల్లే తర్వాత చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఎందుకులే అని చెప్పి ఇక తర్వాత తర్వాత కూడా వెంటనే నేను ఆ టాపిక్ ఎత్తలేదు తను ఏం అవ్వలేదు ఇంకా అలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది మరి ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు తను ఎప్పుడు వన్ మంత్ తర్వాత ఎప్పుడు వన్ అంటే యాక్సెప్ట్ అంటే అలా ఫ్లోలో వెళ్తుంది కానీ ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ గా ఇంకా నేను చేసుకోవాలి అంటే నాకు నేను కొంచెం ఇండస్ట్రీ టైప్ కాదని నా ఫీలింగ్ అంటే నేను తొందరగా ఎవరితో మింగిల్ అవ్వలేను సో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని వద్దు బయట వాళ్ళనే చేసుకుందాం అని చెప్పి ఇప్పటి నుంచి ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నా సో ఎందుకు అవసరమా అని చెప్పి అంటే అంటే నేను ఒక టైం తర్వాత కూడా వదిలేద్దాం అనుకున్నా ఇండస్ట్రీ అంటే మనకు సెట్ అవ్వదు అని ఫీల్తో సో అలాగే ఏక నన్ను వద్దనే అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ అలా వెళ్
ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి సో తన బర్త్డే రోజు సంగీ టెంపుల్ కి తీసుకెళ్లి అప్పుడు చెప్పింది ఫస్ట్ ఈ రింగ్ ఇచ్చి అప్పటి నుంచి తీలేదు ఇది సైజ్ సరిపోక నా ఏం లావ్ అయిపోయి నాకు తెలియదు కదా షాప్ కి వెళ్ళి వెంట వెంటనే రింగ్ ఇచ్చండి ఏదో ఒకటి ఇచ్చండి హార్ట్ సింబల్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చండి అంటే ఇచ్చేసాడు సో ఆ చిట్కెన్ వేల్ కి ఒకటే ఫిట్ అయింది అది సో అప్పటి నుంచి తీలేదు ఆ రింగ్ చూసారా మీరు ముద్దుతో ప్రపోజ్ చేస్తే ఆవిడ హార్ట్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేశారు హౌ క్యూట్ కదా అప్పుడు నేను హార్ట్ ఇచ్చే అంత స్ట్రాంగ్ గా లేను అంత అమౌంట్ సూపర్ అండి సో మొత్తానికి అలా అలాగా మీరు ప్రపోజ్ చేశారు సూపర్ సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ కి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కి అంటే తనలో మీకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకున్నది ఏంటి చెప్పాలంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ కొంచెం అర్థం కానట్టు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా కొన్ని పనులు నాకు నచ్చేవి కావు సో అలా ఉండేవాడు టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే అంటే చాలా మంది కపుల్స్ ని చూస్తాను కదా పెళ్లి పెళ్లి ముందు ఒకలా ఉంటారు పెళ్లి అంత ఫుల్ మారిపోయారు అని చెప్పి నిజంగానే మారిపోయాడు ఇన్ ఏ గుడ్ వే అంటే లైక్ ఎప్పుడు ఫోన్ చేయడం బ్యాడ్ గా కాదు అంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండేది కాదు సో ఎలా పాపం సింగిల్ కదా ఇప్పుడు మింగిల్ కదా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా పెరిగి హారికాన్ చూసుకోవాలి కేరింగ్ చేయాలి సో మరి అవన్నీ తనకి ఇన్ సైడ్ బాగా మైండ్ లో హార్ట్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి సో ఎలాంటి అన్నిటికి కొంచెం కోపం పడి పెళ్లికి ముందు అలా ఉండేవాడు అనమాట ఇప్పుడు అలా కాదు చాలా అండర్స్టాండింగ్ గా ఇలా చేద్దాం ఏం జరిగినా సరే మేమిద్దరమే డిసైడ్ చేసుకుంటాం థర్డ్ పర్సన్ మీరు ఎంతైనా చెప్పండి అవునా సరే అని అంటాం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం మనం చేసుకుందాం ఏది వద్దులే అని చెప్పి ఇలా ఫిక్స్ అవుతాం అనమాట సో ఆ క్వాలిటీ మా ఇద్దరిలో ఉంది సో అంటే ఏక్నాథ్ లో ఉంది సో ఐ లైక్ దట్ సో ఇన్ గుడ్ వే ఓన్లీ హీ చేంజ్ అంటే స్టార్టింగ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ రివర్స్ లక్కీ అయితే మీరు ఎక్కువ అటెన్షన్ నాకు అంటే పెళ్లికి ముందు కన్నా పెళ్లి తర్వాత ఎక్కువ ఉంది పెళ్లికి ముందు ఉంటది కదా పెళ్లి తర్వాత మీకు ఏ టెన్షన్ పెరిగింది అంటే నాకు తెలిసి ఒకటి చెప్పచ్చు పెళ్లికి ముందు ఫ్యామిలీస్ టెన్షన్ అనమాట పిల్లి పెళ్లి మా ఇద్దరు పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు సో ఆ టెన్షన్ వల్ల ఏక్నాథ్ కి ఏం అర్థమయ్యేది కాదు ఎట్టు ఉండాలి ఎట్టు చేయాలి అని చెప్పి సో పెళ్ళైన తర్వాత ఫుల్ రిలీఫ్ అయిపోయాడు అంటే ఫ్రీ అయిపోయాడు సో నాకు టెన్షన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండేది అఫ్ కోర్స్ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్యామిలీస్ ఒప్పుకోరు మేబీ చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి కూడా క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కదా ఎందుకు అయి అది అయి ఉండొచ్చు ఇంకా వేరే రీజన్స్ అంటే రిలేటివ్స్ వాళ్ళు కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లం రిలేటివ్స్ వాళ్ళే చెడగొడతారు అంటే పేరెంట్స్కి ఉన్నా కానీ పక్కన రిలేటివ్స్ ద్వారా ఏదో ఒకటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఆ ప్రెషర్ కానీ ఇక్కడ తినేమో నేను కొంచెం టైం తీసుకుందామని నేను తను లేదు వద్దు అని అంటే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈస్ ఏమంటారు కళ్యాణం వచ్చినా కక్క వచ్చినా ఆగదంటారు కదా సో ఏది ఆ టైంకి అయిపోవాలి మేబీ మేము టైం తీసుకొని ఉండుంటే మేబీ మేము వేరేగా ఉండేవాళ్ళం మేము గొడవలు ఎక్కువై పెళ్ళి ఎందుకు చేస్తారంటే ఏం గొడవ అయినా సరే పెళ్ళి అని ఒక బంధం ఉంది సో ఎప్పటికీ విడిపోకూడదు అనే ఫీ దీంతోనే చేస్తారు సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ మాకు అప్పుడే లవ్ స్టార్ట్ అయిపోయి చాలా టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం టాక్ నడుస్తుంది నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండి చెప్తున్నాను కానీ నాకు అంత నమ్మకం లేదు ఎవరు ఎలా ఉంటారో తెలీదు ఎప్పుడు ఎలా మైండ్ మారిపోతుందో తెలీదు ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా నచ్చేస్తారో తెలీదు నిజంగా టూ బీ అసలుకే ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ సో ఇవన్నీ టెన్షన్ పడ్డారు మనసులో టెన్షన్ అంటే ఒకటే అయితే చేసుకో లేకపోతే వదిలేసే ఇలా మధ్యలో పెట్టక నన్ను చేసుకోవడం చేసుకోకపోవడం మధ్యలో నాకు ఆ కన్ఫ్యూజ్ నేను ఫేస్ చేయలేను ట్వంటీ ట్వంటీలో మ్యారేజ్ అయిపోవాలి చేసుకుంటా అంటే చెప్పు లేకపోతే వద్దు విడిపోదాం అని చెప్పి టు బీ ఫ్రాంక్ ఈరోజు చెప్తున్నా నేను ఎప్పుడూ చెప్పలే ఈరోజు చెప్తున్నా సో అలా చెప్పాను సో ఫైనల్గా అక్టోబర్లో మన ఎంగేజ్మెంట్ అయింది అక్టోబర్లో ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ డిసెంబర్లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మంత్ ఎంగేజ్మెంట్ సూపర్ సో మొత్తానికి అలా చేసుకున్నారు సో హారిక గారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అంటే తను బాగా అగ్రెసివ్ అంటే కోపం ఎక్కువ చిన్న చిన్నటికి హెవీగా ఎక్కువ రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ విషయం మీద మాకు చాలా గొడవలు అయ్యేవి అని చెప్పాను కదా నాకు కొన్ని ప్రెజర్స్ వల్ల తన నుంచి ప్రెజర్స్ వల్ల 
అవి నేను తట్టుకోలేక రియాక్ట్ అయ్యి తను ఇంకా రియాక్ట్ అయ్యి అలా అలా గొడవలు బాగా ఎక్కువ అవుతూ ఉండేవి పెళ్ళైన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నాకు కంప్లీట్ ప్రెషర్ పెంది చేస్తా అయిపోయింది సక్సెస్ అయ్యాను అనుకున్న స్టెప్ అయిపోయింది పెళ్ళి ఇప్పుడు ఇంకే డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవని తను కూడా పెళ్ళైన తర్వాత చాలా చేంజ్ అయింది అంటే కోపం కానీ అర్థం చే పెళ్ళికి ముందు అంతగా అర్థం చేసుకున్నది కాదు మేబీ అది దేనివల్ల తెలీదు ఎక్కడ మేము దూరం అయిపోతాం అంటే ఎవరి వల్ల అయినా విడిపోతాము మరి వాటి వల్ల నేను ఏం చెప్పినా అర్థం చేసుకోవడం కాంప్రమైజ్ అవడం ఇలాంటివి చేసేది కాదు కానీ పెళ్ళి తర్వాత కొంచెం ఆలోచించి ఏదైనా చెప్తే వినడం అర్థం చేసుకోవడం చేస్తాను అంటే ఏ అమ్మాయికైనా ప్రెషర్ ఉంటుంది బిఫోర్ మ్యారేజ్ సో ఆ ప్రెషర్లో పక్క డెఫినెట్గా నేను ఉండేదాన్ని నేను ఒక అదే ఎప్పుడైనా అదే చెప్పేదాన్ని అయితే నువ్వు ఆ వేలో ఉండు లేకపోతే ఈ వేలో ఉండు రెండు పడవల మీద కాలేసి బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకోకు అది చాలా డేంజర్ అని చెప్పేదాన్ని సో ఆ విధంగానే ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతా నిజంగా చాలా కోపం తగ్గింది మా కో స్టార్స్ కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా అన్నారు అసలు హారిక నువ్వు చాలా చేంజ్ అయిపోయావు అందరితో మాట్లాడుతున్నావు సో నువ్వు పెళ్ళైందో చాలా చేంజ్ వచ్చింది అన్నారు క్రెడిట్ అంతా నేను ఇంకా చెప్తా ఎవరన్నా ఉంటే ఒక స్మైల్ ఇవ్వడం మాట్లాడడం మనం ఉన్న ఇండస్ట్రీనే అట్లీస్ట్ కాంటాక్ట్స్ అని మరీ కాంటాక్ట్స్ ఉండకపోయినా అట్లీస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ చూసినప్పుడు ఒక స్మైల్ ఇచ్చుకుంటే వేరే ఆర్టిస్ట్కి అలాంటిది ఏమి ఆ అలవాట్లు లేవు పెద్దగా అది నేను ఇంకా చెప్పి చెప్పి కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే మారుస్తున్నా అంటే నాకు ఎందుకు లైక్ మీరు తెలిసినా సరే నాకు ఎందుకు ఫోన్ చూసుకుని తలుంచుకుని వెళ్ళిపోతే అయిపోద్ది కదా అని అనుకుంటే ఎందుకో తెలియదు నాకు అంటే మనం ముందు రెస్పాండ్ అయితే వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియదు అని అనుకుంటుందో మరి ఏంటో తెలియదు ఏమో నాకు నుంచి అతను సైలెంట్గా ఇలా చూసుకుంటూ ఉంటుంది మళ్ళీ మాట్లాడితే బాగానే మాట్లాడు మాట్లాడితే ఇంకా ఫుల్ కలిసిపోతా అలానే యాటిట్యూడ్ అదేం కాదు మరి స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం నాకు స్టార్టింగ్ కొంచెం నాతో మింగిల్ అయిపోతే మాట్లాడేస్తా లేదంటే అసలు మొహం కూడా చూడను ఓ పక్కకి వెళ్ళి కూర్చుంటాను హో మై గాడ్ కరెక్ట్ సూపర్ సూపర్ లేదు అది కూడా బెల్లిగా లాగేసుకుంటా చూడండి అది కూడా పడేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఎవరు కనిపించిన ఏ హాయ్ ఒక ఈవెంట్కి వెళ్దాం చెప్పాలంటే వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక నైన్ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చా అప్పటి నుంచి వాళ్ళందరూ తెలుసు వాళ్ళతో ఈవెంట్స్ చేసా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేసా ఏక్నాథ్ చెప్తాను అనమాట బేబీ నేను వీళ్ళతో ఇలా చేసా ఇలా చేసా అని కానీ ఏక్నాథ్ మైండ్లో కన్ఫ్యూజన్ అనమాట లైక్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం కనీసం ఒక హాయ్ కూడా చెప్పవు ఏంటి అని చెప్పి కానీ ఈవెంట్లో బాగానే మాట్లాడా సో చేంజ్ స్టార్ట్ అయింది చేంజ్ స్టార్ట్ అయింది ఓ నిన్నటితోనే చేంజ్ స్టార్ట్ వచ్చింది ఎక్సలెంట్ ఈ అక్టోబర్కి మీ ఎంగేజ్మెంట్ డేట్ వచ్చేసేటప్పటికి మళ్ళీ కంప్లీట్ మారిపోతారండి ఆవిడ ఏమిటి ఈ మార్పు అనుకుంటారు ఇప్పుడు సూపర్ సో మీది ప్రాపర్ విజయవాడ విజయవాడ అంటే ప్రజెంట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి విజయవాడలో ఉన్నాం పక్కన చల్ల చిట్టూరు పోని విలేజ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు తెలంగాణ సైడ్ జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి సెవెంత్ నుంచి ఆంధ్ర సైడ్ ఆంధ్ర ఓకే సో ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ మదర్ మా ఫాదర్ బిజినెస్ బిజినెస్ చేస్తారు మా అమ్మ వచ్చేసి హోమ్ మేకర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ అక్క ఉంది తను సిఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యారీడ్ బెంగళూరులో ఉంటారు ఓకే ఓకే సో మీది హారిక గారు కాకినాడ కాకినాడ సో మా వైజాగ్ కి దగ్గర వైజాగ్ కూడా మా డాడీది వైజాగ్ మా మమ్మీది కాకినాడ కాకినాడ సూపర్ సో మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా నాది అమ్మో ఏం చెప్పాలండి ఒక్కొక్క టూ టూ ఇయర్స్ ఒక్కొక్క స్టేట్ లో అయింది నాది ఓ కాన్పూర్ పంజాబ్ డాడీ ఆర్మీ డాడీ డిఫెన్స్ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్ సో టూ ఇయర్స్ లైక్ నాకు తెలిసి నాకు ఈ బిహేవియర్ అందుకే వచ్చిందేమో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క దగ్గర ఉండడం వల్ల ఫ్రెండ్స్ లేకపోవడం వల్ల మీకు చాలా లాంగ్వేజెస్ వచ్చేది ఏమో హిందీ ఒకటే అన్ని హిందీగా నార్తే కదా పంజాబీ వచ్చేది తనకి తెలుగు చదవడం రాదు సరిగా ఓ టెన్త్ లో కూడా ఏదో అలా అలా పాస్ అయిందంట కరెక్ట్ గా థర్టీ ఫైవ్ అనుకుంటున్నాను అతను ఏదో చెప్పబోయారు అంటే ఏంటి అంటే ఏదో ట్రై మరి ఎలా పాస్ అయింది అంటే కాదు ట్వంటీ మార్క్స్ సాంస్క్రిట్ ఉండేది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ తెలుగు ఫిఫ్టీన్ కాదు టెన్ మార్క్స్ తెలుగు అందులో కూడా చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉండేది అది టెన్ మార్క్స్ తెలుగు అంటే అవును తెలీదా నీకు సాంస్క్రిట్ ట్వంటీ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా హండ్రెడ్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ తెలుగు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది అవును దాంట్లో ట్వంటీ మార్క్స్ సాంస్క్రిట్ కి వస్తే టెన్ మార్క్స్ తెలుగు కి వస్తే సరిపోతుంది టెన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అంటే ఆ
ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ట్యాగ్ చేస్తారు తెలుగులో ఉన్న రాసి తెలుగు ఉండ లైక్ కొడుతుంది లైక్ కొట్టి అది ఏమర్థం అని చదవ అంటే బండ బూతులు దాంట్లో చదివేయండి ఇది మీనింగ్ ఇది ఇది చెప్పింది ఎలా ఉంది తెలుసా వాళ్ళు రాసింది బూతులు వాళ్ళు మా రాసింది కాదు తను చదివే చదివింది చదవడం రాక అంటే పెద్ద బాబు పేద బాబు అయిపోతాడు పర్ఫెక్ట్ గా పెద్ద రాయుడు పేద రాయుడు అయిపోతాడు సో అలా అంటే నాకు దాని పక్కన నోన్ సినిమా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వస్తాను నేను వద్దంటానాలో గొర్రం సింబల్ ఉంటే అది చూడకుండానే చెప్పేస్తా అది మూవీ చూసావు బేబీ నాకు తెలుగు వచ్చింది అంట తర్వాత వేరే చదవమంటే కష్టం అవుతుంది ఓ మై గాడ్ సో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలంటే సగం సగమే వస్తుంది సో ఇండస్ట్రీకి ఎలాగ మీరు ఎంట్రీ ఇచ్చారు అంటే లైక్ ముందు నుండి ప్యాషన్ ఉండిందా లేకపోతే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చిందా మీరు అయితే చాలా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చాలా సిరీస్ చాలా చేశారు కదా సో మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎక్కడైనా ఉంటుంది టీవీలో చూసుకోవాలి మామూలుగా సినిమాలో చూసుకోవాలి ఉండేది తర్వాత తర్వాత అది పోయింది తర్వాత బీ డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసి అప్పుడు కూడా చేయాలని ఉండేది కానీ ఇలా వచ్చేసి ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అంత అంత ఆలోచన ఏం లేదు అనుకోకుండా మరి ఎందుకు వచ్చిందో ఆ థాట్ తెలీదు స్టడీస్ అయ్యాక ట్రై చేద్దామని వచ్చాను సినిమాలో ట్రైల్స్ కాస్త సీరియల్లోకి వచ్చి సో ఫస్ట్ ఫిలిం ఏది మీది ఫిలిమ్స్ ఏం చేయలేదు ఫిలిమ్స్ ఏం చేయలేదు ట్రై చేయలేదు నేను మూవీస్ కోసం ఒక మూవీకి ఏదో వెళ్ళినట్టు ఉన్నా వెళ్ళి అది ఏదో చిన్న క్యారెక్టర్ ని వదిలే మనకి ఎందుకు అని చెప్పి వచ్చేసారు అంటే ట్రైల్ కూడా చేయలేదు ఎక్కువగా అనుకున్నా ట్రై చేయాలి ఏదైనా మంచి మంచి రోల్స్ కోసం ట్రై చేయాలి అని చెప్పి ఈ లోపే సీరియల్స్ లో హీరోకి వచ్చేసరికి ఓకే ఏదో టీ వెళ్ళిపోదాం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి దీంట్లోకి వచ్చాను ఇక కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ సీరియల్ నేను షెల్జ తన ఈ టీవీ లో పసుపు కుంకుమ ఆ సీరియల్ నిన్నే చూపించినట్టు నా పిక్స్ చూపిస్తే ఏంటి ఇలా ఉన్నావు తగ్గాలి అనుకుంటే వెంటనే తగ్గిపోద్ది నేను అవ్వాలి అనుకోను ఎందుకు అవ్వాలి నా ఇష్టం నేను తింటాను పడుకుంటాను చేస్తా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా బికాస్ నాకు సన్నమ అవ్వాలి అని ఉంటే నేను అవుతా ఒకరి కోసం నేను ఎందుకు అవ్వాలి బేబా డ్రెస్ బాగుంది కదా అంటే ఆ నీకు బాగా వదిలే అన్నాడు అంతే దెబ్బకి వన్ మంత్ లో ఫుల్ స్లిమ్ అయిపోయి ఆ డ్రెస్ వేసుకుని చూపించు అంటే అలాంటి డ్రెస్ కొనుక్కొని వేసుకుని ఇప్పుడు చెప్పు బేబీ అని అన్న సో ఇలా సో మొత్తానికి అలాంటి ఫన్ జరుగుతుంటది అయితే ఇంట్లో ఓకే కాదు ఎక్కువగా తను నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఇలా ఇలా చేస్తుంటారు కదా అంటే ఎందుకు ఐస్ గురించా మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అంటే నేను చూడడం ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా నెగిటివ్ షేడ్ లో చూడలేదు కదా సో నాకు అంతగా ఫస్ట్ హీరోయిన్ గా చూసాను కాబట్టి ఆయస్ లవ్లీగా కనిపించేది ఆయస్ లవ్లీగా కూడా తను చెల్లెళ్ళం చేసింది దాంట్లో కూడా నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ ఇప్పుడు మన సీరియల్స్ లో ఉన్నట్టుగా ఉండదు తన క్యారెక్టర్ చాలా జోవియల్ గా అంటే నెగిటివ్ షేడ్ ఉంటుంది కాకపోతే అది ఒక జోవియల్ వే లో ఫన్ ఉంది బాగుంది చూడడానికి కూడా సో అలా చూసాను తప్ప తన ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ లో చేసిన నెగిటివ్ అది నేను చూడలేదు సూపర్ కాదు అంటే నేను శైలజ సీరియల్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మీట్ ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు కలుసుకున్నారు ఫస్ట్ మీరు తనని చూసేటప్పుడు మీరు తనని చూసేటప్పుడు మీ ఒపీనియన్స్ ఎలా ఉండేవి ఫస్ట్ మీట్ లో తనేమో నన్ను చూసి ఎవడిడి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు రూమ్ దగ్గర అనుకుందంట నేనేది అంట స్పెట్స్ పెట్టుకొని అంటేకొని అదే నార్మల్ టీ-షర్ట్ వేసుకొని అలా కూర్చొని అలా దిక్కు చూస్తున్నాడు ఏమనుకు ఎవరికైనా ఫస్ట్ సీరియల్ అప్పుడు లుక్స్ ఎలా ఉంటాయి నార్మల్ ఉంటారు జనరల్ పర్సన్స్ లా ఉన్నారు సో నేను అలాగే అనుకునే ఇలాంటిది బ్లాక్ ఫ్రేమ్ తో పెట్టుకుని ఎలా దిక్కులు చూస్తున్నారు ఏమనుకుంటారు అంటే నేను స్క్రీన్ కాకపోతే బయట అంత కేర్ తీసుకోను ఎలా పడితే అలా ఉంటా ఆ రోజు కూడా షూట్ కి వచ్చాను అప్పుడే వచ్చాను జస్ట్ ట్రాక్ టీ షర్ట్ మీద వచ్చేసి అలా కూర్చున్నాను బయట అప్పుడే తను రూమ్ లోకి వెళ్తూ చూసింది నేను ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఇలా చూసాను 
లగేజ్ లోపల ఉంది తంది సో ఎవరినో పిలిపించి తీసుకెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పి లగేజ్ బయట పెట్టిన చూసి అయితే ఇప్పుడు తనతోనే యాక్ట్ చేయాలని తెలిసిన తర్వాత ఇలా జరిగిందా అనుకున్నాను ఓ అనవసరంగా అనుకున్నా యాక్చువల్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆ సీరియల్ చేయడం సరే లే అంటే సరే చేద్దాం ఆడిషన్ అదే ప్రో ఏంటి పైలెట్స్ జరుగుతున్నాయి చూద్దాంలే అని అనుకున్నా సో అంత ఫైనలైజ్ అయిపోయింది తర్వాత అనుకున్నా ఓకే సో ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నా సెట్పోయి అనుకున్నాను సెట్ బాయ్ అంటే సెట్ బాయ్ అని కాదు సెట్ బాయ్ వాళ్ళు కూడా ఎంత మంది మంచిగా ఉండరు నువ్వు అలా ఫీల్ అవ్వకూడదు బేబీ నార్మల్ టెక్నీషియన్స్ అనుకుంటారు కాదు కదా సో ఎవరో టెక్నీషియన్స్ నార్మల్ పర్సన్స్ అనుకున్నాను ఎవరో సీరియల్ దీంట్లో వర్క్ చేసే పర్సన్ ఎవరు అయి ఉంటారు అని అనుకున్నాను ఆర్టిస్ట్ అని అసలు అనుకోలేదు ఆర్టిస్ట్ అని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కానీ తనే హీరో యాక్చువల్ నేను అడిగా ఎవరు హీరో అంటే తనే అంటే రాదు ఫస్ట్ టైం కదా సో మేకప్ మ్యాన్ ఎవరు రాలేదని చెప్పి నెల్లి బయట కూర్చొని అలా వెయిట్ చేస్తాను ఈ లోపు వెళ్ళింది తను రెడీ అయిపోయి వచ్చే వరకు నేను బయట కూర్చోవాల్సి వచ్చింది తను వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి రెడీ అయ్యే వరకు డోర్లు తీరు కదా నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు నేను వెళ్ళాక రెడీ అయ్యా తర్వాత రెడీ అయ్యి షార్ట్లోకి వెళ్ళాను షార్ట్లోకి వెళ్ళారు ఓకే ఫస్ట్ టైం తను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే లైక్ ఎలా ఉండేది ఒపీనియన్ తన మీద అంటే స్టార్టింగ్ నాకు అసలు ఒపీనియన్ అసలు నా మీద నాకు ఏ ఒపీనియన్ లేదు ఫస్ట్ భయం అదే అంతమందితో షార్ట్ ఫిల్మ్ అంటే ఏదో నా ఫ్రెండ్స్తో నలుగురు కలిసి చేసుకుంటాం అది ఒకేసారి సెట్లో అంతమందిని చూసేసరికి ఎక్కడలేని భయం వచ్చింది ఆ భయం భయం కానీ కొన్ని రోజుల వరకు ఆ భయం భయం కానీ చేశాను అసలు ఎవరు మరి లవ్ సీన్స్ రొమాంటిక్ సీన్స్ వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు లేవు స్టార్టింగ్ లేవు తర్వాత తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అప్పటికి లవ్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు ముందు అంటే కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం నార్మల్గా మాట నాకంటే ఒక టూ స్కెడ్యూల్స్ వరకు ఆ భయం ఉండేది కెమెరా ఫియర్ అవన్నీ థర్డ్ షెడ్యూల్ నుండి లైన్ లో పెట్టారు స్లోగా అందరు ఫ్రెండ్లీగా కొంచెం మాట్లాడడం ఫ్రీగా మాట్లాడడం అలా అవుతాయి అంతోనే అనే కాదు మీ తక్కువ ఆర్టిస్టులు అందరితో కొంచెం మింగిల్ అవడం నేర్చుకున్నా అలా మింగిల్ అయ్యి మొత్తానికి సూపర్ ఇప్పుడు లైఫ్ ఎలా ఉంది మరి ఇప్పుడు బాగుంది సూపర్ సూపర్ అంటే నాకు అలా తను ఎలా ఫీల్ అవుతుంది నాకు తెలియదు బాగుంది అంటే ఒక ఫ్రీడమ్ ఉంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒకప్పుడు పేరెంట్స్ అంటారు కదా ఏం చేసినా నీ మొగుడితో చేసుకో అమ్మ మాతో ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా లైక్ పబ్ కానీ అలా కానీ సో నేను ఫస్ట్ పబ్ ఎక్కినత్తనే వెళ్ళాను సో లాంగ్ లాంగ్ ట్రిప్స్ వెళ్తాం సో మా లైఫ్ చాలా ఫన్గా అంటే ఇది విని నేను పబ్బులు బాగా వెళ్తా అనుకోకండి నాకు బేసిక్ అసలు నచ్చదు ఈ పబ్ ఇవన్నీ సినిమాలో చూస్తాం అలాగే ఉంటుందా లేదా నేను ఎలాంటి డోర్ తీగా నీలా పొగలు పొగలు వస్తాయి లైట్స్ ఉంటాయి అంటే నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళింది ఏదో అలా ఏం లేదు నార్మల్ గా ఉంది కానీ లవ్ మ్యూజిక్ ఉంది ఓకే ఫైన్ అని ఎంజాయ్ చేసా అలా టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళా సో అయిపోయింది తీరిపోయింది దాని మీద మోస్ట్ తీరిపోయింది సూపర్ సూపర్ అండి బాగుంది సో మేము చూస్తాం గోవా ట్రిప్స్ కానీ ఇవన్నీ మేము ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కదా డే వన్ ట్రిప్ డే టూ ట్రిప్ అంటే వెళ్ళిన ఖర్చు ఏదో రకంగా లాగాలి కదా ఒకటి జనాలు చూడాలి ఎక్కువ మేము ఇద్దరం కలిసి ఉండట్లేదు కాబట్టి కలిసి ఏ సీరియల్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఫ్యాన్స్ కోసం ఇలా కలిసి ఏదైనా చూపించాలని అదొకటి అదొక రీజన్ అదొక రీజన్ అనుకోండి ఇప్పుడు బ్రాండ్స్ పెడతాం అంటే డెఫినెట్ గా అది మనీ కోసం ఇలా ట్రిప్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనీ రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతుంటే ఎవరు వద్దు అనుకుంటారు అంతే కదా సో మరి మీరు ఆల్రెడీ ప్రపోజ్ చేశారు కారులో బ్యాక్ సైడ్ కూర్చొని మరి 
సో ముద్దు పెట్టి మరీ ప్రపోజ్ చేశారు కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ బేబీ లవ్ యూ ఇలా అయితే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఎప్పుడు కూడా అంటే మీ లవ్ ఎంత ఉంది ఎంత ఇష్టం అనేది ఎప్పుడు తనకి షేర్ చేయనిది ఏదైనా ఎందుకు అంత ఇష్టం ఇంకా ఎలా ఫ్యూచర్ ఉండాలనుకుంటున్నారు అనేది మీ మాటల్లో తనకి ప్రపోజ్ చేయాలి ఓకే ప్రేమను అంతా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి బేబీ నువ్వు ఆ టైంలో నాకు ప్రపోజ్ చేపే ఉండుంటే మేబీ మనకి ఇలా ఇంత మంచి లైఫ్ ఉండేది కాదు మేబీ నువ్వు ఎక్కడ ఉండేవాడివి నేను మేబీ అన్నీ మానేసి ఎక్కడో ఇంట్లో కూర్చునేదాన్ని సో నీ ప్రేమ నీ కేరింగ్ అన్నీ ఎప్పటికీ నాతో ఇలాగే ఉండాలని మన ఫ్యూచర్లో నీకు ఇష్టమైన ఫామ్ హౌస్ కొనుక్కొని రెండు గేదెలు సో అలా లైఫ్ హ్యాపీగా లీడ్ చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఐ లవ్ యూ బేబీ అతను అక్కడే పెట్టి మీరు అక్కడే పెడితే ఇంకేంటండి మరి అంతే కదా మేము అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మ్యారేజ్ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ అయింది కపుల్ కాబట్టి అక్కడే పెట్టాలి లిప్పు మీద పెట్టాలి సో ఆల్రెడీ తను పెట్టేశారు కాబట్టి అది లేదు ఇంకా ఐ లవ్ యూ బేబీ నో 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 అది లేదు అయ్యో ముక్క మీద పెట్టకూడదు తెలుసా అది అది ఇలాగ కవర్ చేయకూడదు చూసారా అండి ఐ లవ్ యూ బేబీ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ బౌల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మీకు త్రీ చిట్టీస్ ఉంటాయి మీకు త్రీ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది మీరు ఓపెన్ చేసి నేమ్ తనకి చూపించకుండా యాక్ట్ చేసి చెప్పాలి తను నేమ్ రివీల్ చేస్తారు ఓకే ఇది టాస్క్ అంటే తెలుగులో రాసున్నాయా తెలుగు రాసింది అంటే తను ఏదో అనుకుని నేను చెప్తాను తను నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను మీకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా బట్ ఎవరైతే విన్ అవుతారో వాళ్ళు ఎత్తుకోవాలి విన్ అయితే ఎత్తుకోవాలా అంటే ఇప్పుడు మీరు విన్ అయ్యారు అనుకోండి నేను ఎత్తుకోవాలి విన్ అయిన వాళ్ళు ఎత్తుకోవాలా ఓకే హ్యాపీయా ఎస్ రెడీయా మరి సో ఫస్ట్ మీరా తన నేనే మీరేనా తీసేయండి మరి పింక్ ఇందులో ఒకటి ఉంటుంది అస్సలు చూపించకూడదు అయిపోయాను సో మీరు యాక్ట్ చేసేసి చెప్పాలి ఓకే ఓకే అస్సలు వెళ్ళి మూమెంట్ ఒక్క అడుగు మూడు అడుగా ఒక్క అడుగు ఒకటిన్నర అడుగా అవి ఎన్ని వర్డ్స్ చెప్పండి ఎన్ని వర్డ్స్ రెండు వర్డ్స్ ఒకటి ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి అడుగు రెండోది కూడా అడుగు ఫస్ట్ వర్డ్ అడుగు సెకండ్ వర్డ్ మళ్ళీ అడుగు మళ్ళీ అడుగు మళ్ళీ అడుగు అమ్మో బాగానే చెప్పారు ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను ఒక అడుగు ఒకటి తీసే అన్నా అంటే అడుగు ఒకటే మిగిలింది అంత తెలివి నీకు ఇప్పుడు మీరు విన్నారు చెప్పలేదు 
సన్నీ చూడొచ్చు మీరు ట్రిప్స్ వెళ్తున్నారు ఈజీగా చెప్పొచ్చు అది మరి చెప్పాలి యాక్ట్ చేయాలి మరి అదే టాస్క్ చెప్పు సినిమా షూటింగ్ సెవెన్ షూటింగ్ అది కరెక్ట్ ఏడు ఏడు గంటలకి షూటింగ్ ఇంకేదైనా చెప్పడం ట్రై చేయి చిన్న చిన్న ముక్కలు ముక్కలు చేసి నేను ఎలా చెప్పాను అడుగు అంటే ఇలా అనుకుంటే అడగాలి సెవెన్ అది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ సెవెన్ సెన్స్ సిక్స్ సర్లే ఎత్తుకుంటా నా వల్ల కావచ్చు సో పికప్స్ చేయాలి మరి అదే నువ్వు లిఫ్ట్ చేయాలన్నారు అంటే ఎత్తుకోవాలంటే తన టాస్క్ వేరు మీ టాస్క్ వేరు సో సిక్స్ ఆరు గుంజలు తీయాలి ఎందుకు ఏంటి ఆన్సర్ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అవి ఎలా చెప్తా నువ్వు అలా ఎవరైనా చెప్తారా నువ్వు చెప్పు సర్లేదా మిమ్మల్ని ఎత్తుకోవడం కోసం అతను టాస్క్ ఓడిపోయాడు మనం కౌంట్ చేద్దాము హారిక గారు ఎన్ని సిక్స్ సిక్స్ అమ్మా వన్ సూపర్ 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 అండి అమ్మయ్య చూసారా తన్ని మీరు ఎత్తుకోవడం కోసం మీరు ఇలా వచ్చింది ట్రై చేస్తాం ఎన్ని వర్డ్స్ మూడు నేను నువ్వు 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 నేను నా నువ్వు నా హృదయం ప్రాణం నువ్వు నా ప్రాణం ఏమిటొచ్చిందో కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్
బ్యాడ్ యాక్టర్ అసలు మూడు సీ మూడు నాలుగు సీరియల్స్ ఎలా చేసావు నువ్వు వెరీ బ్యాడ్ యాక్టర్ ఓవర్ లాక్ చేస్తున్నా కూడా నేను నువ్వు నువ్వు పోల్ గొడుగు ఒక మూవీలో ఒక మూవీలో సీన్ చెప్తున్నావా మూవీ నేమా నువ్వు నాకు నచ్చావా ఇంకా వేరే ఏం దొరకదు చూసారా చెప్పాక మీరు మూవీ నేను చెప్పగలిగారు అంటే లాస్ట్ టాస్క్ మీది గెలవాలనుకుంటున్నారా ఓడిపోవాలనుకుంటున్నారా ఓడిపోయినట్టే మూడు చెప్పేసాగా టూ వర్డ్స్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పిన టూ వర్డ్స్ కరెక్ట్ మీరు ఇస్మార్ట్ జోడీలో ఒకటి పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చేస్తాం చెప్పలేకపోయారు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇచ్చారు ఇలా టూ వర్డ్స్ కరెక్ట్ చెప్పా టూ వర్డ్స్ కరెక్ట్ నువ్వు దయ్యం అదే కదా ఏం చెప్పినా మంచి నా దయ్యం నువ్వు చెప్పు ఏంటి ఇలా ఇలాగా నువ్వు రాక్షసి ఇలా ఉంటావు కొంచెం రాక్షసి ఇలా ఉన్నావు నువ్వు కత్తిలా ఉన్నావని ఇచ్చారు కదా దాన్ని కత్తి తీసి రాక్షసి అని పెట్టావు అతను కనీసం ఎప్పుడైనా చెప్తారేమో అయ్యో గెలిచి సార్ లేదు అంటే ఒక మంచి టాస్క్ ఇచ్చాం అతను ముద్దు 
సూపర్ సూపర్ సో మరి కొన్ని క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం రెడీయా మరి ఎవరు మా ఫ్యాన్స్ అడిగారా ఏంటి కింద కమెంట్స్ లో కూడా అన్ని ఉంటాయి కదా సో అందులో కూడా కొన్ని పిక్ చేసేసుకున్నాం ఎస్ సో ఏక్నాథ్ గారిలో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి చాలా పేషెన్సీగా ఉంటారు అంటే ఎప్పుడో టెంపర్ వస్తుంది కొంచెం కానీ అది పక్కన పెట్టేస్తే చాలా అంటే పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదో డీల్ చేయాలంటే అది ఉండాలి సో అది బాగుంది హారిక గారిలో బెస్ట్ క్వాలిటీ నన్ను బాగా ఇష్టపడుతుంది అంటే నేను దాన్ని ఇష్టపడేదానికన్నా నాకు తెలిసి తనే నన్ను ఎక్కువ ఇష్టపడుతుందేమో అని అవునా అంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో మీకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది అంటే ప్రతి ఏ దీంట్లో అయినా ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా ఏ టైంలో అయినా అమ్మాయిలండి హార్ట్ ప్రాడక్ట్ ఇస్తారు సో ఫిజిక్ ఫిజికల్గా తన ఫేస్లో మీకు ఇష్టమైన పాట ఏంటి కళ్ళు మని చెప్పేశారండి సో మీకు ఏక్నాథ్ గారు కళ్ళు యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ మా సీరియల్లో ఫస్ట్ షాట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కళ్ళు చూసి చిన్నగా ఉంటాయి కానీ లైక్ వెరీ షార్ప్ లుక్స్ అనమాట చాలా షార్ప్ గా ఇష్మా జోడీలో కూడా ఒకటి అమ్మాయి అబ్బాయి సీన్ జరిగింది కదా అప్పుడు ల్యాషెస్ పెడుతుంటే ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయని అన్న బేబీ ఇవి ఇంత ల్యాషెస్ కనుక అమ్మాయిలు కొండు ఉంటే జీవితం ధన్యమైపోయేది మాకు ల్యాషెస్ పెట్టుకునే పని కూడా ఉండదు అని చెప్పా ఇద్దరులో ఎక్కువగా ఎవరు ట్రస్టింగ్ పర్సన్ ఎవరు నమ్మకంగా ఉంటారు అంటే ఒకరి మీద ఒకరు నేనే ఉంటా నాకు తుమ్మిన దగ్గర అనుమానమే ఎంత దగ్గో ఎవరికి సిగ్నల్ ఇస్తున్నావు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రొమాన్స్ అంటే ఏంటి మీ ఇస్మార్ట్ జోడీ కింద మీకు పెట్టిన కమెంట్ ఇది అంటే రొమాన్స్ అంటే టూ టైప్స్ లో తీసుకోవచ్చు ఒకటి టచ్ చేసి ఫిజికల్ గా అలా ఒక లవ్తో అలా చూసుకున్న ఒక రొమాంటిక్ ఫీల్ అనేది వస్తుంది జస్ట్ లుక్స్ ద్వారా కూడా మీ పాయింట్ అది కూడా రొమాన్స్ ఇద్దరిలో బెస్ట్ అండ్ ఫేవరెట్ మెమరీ ఏంటి ఇద్దరికి ఒకటే ఉన్న బెస్ట్ మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇది మన బెస్ట్ మెమొరీ డే అని కానీ ఫేవరెట్ డే అని కానీ లేదు సపరేట్ సపరేట్ ఉన్నా కూడా చెప్పచ్చు నాకైతే పెళ్ళి నాకు అసలు కాదు అంటే అప్పుడు కూడా కొన్ని గొడవలు గొడవలుగా మా ఇద్దరికి పెళ్లి జరిగింది కానీ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అంటే సాటిస్ఫైయింగ్ గా అస్సలు లేదు సో ఆ పెళ్లి అని అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే మాత్రం తను నాకు ప్రపోజ్ చేసిన రోజు ఐ ఫీల్ అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నా అంటే తను ప్రపోజ్ చేశాడు కాబట్టి కదా సో ఆ సిచ్యువేషన్ నాకు పెళ్లి కంటే ఎక్కువ అదే ఎక్కువ అనుకుంటాను ఫస్ట్ కిస్ ఎప్పుడు పెట్టారు అప్పుడే సో కామన్ థింగ్స్ ఇద్దరులో ఏంటిదాం ఎందుకు లే మనం ఇక్కడికి వెళ్దాంలే బయటకి వెళ్దాంలే అని చెప్పి వెంటనే అనేస్తాడు ఈజ్ వెరీ పొసెసివ్ తనలో పొసెసివ్ మీరేంటో అంటే ప్రతిదీ పొసెసివ్ ఇందాక చెప్తుంది కదా తగ్గిన తుమ్మిన నేను ఎక్కడ ఎవరితో ఏం మాట్లాడతానా ఏం అని చెప్పి నేను నా ఫ్రెండ్స్తో అబ్బాయిలతో మాట్లాడినా ఫోన్ ఎందుకు అంతసేపు ఏం మాట్లాడతావు అని చెప్పి సో డ్రెస్సింగ్ అన్నారు కదా అంటే ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఇద్దరు బిఫోర్ మ్యారేజ్ అప్పటి నుంచి మ్యాచింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు అంటే అనుకోకుండా అయ్యే మ్యాచింగ్ స్టార్టింగ్ యాక్చువల్ గా షూట్ లో కూడా అనుకోకుండా మ్యాచింగ్ వేసుకుని షార్ట్ లోకి వస్తా అంటే 
మా సీరియల్లో ఒక రూల్ ఉంటుంది అంటే సేమ్ డ్రెస్సెస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఉంటుంది అప్పుడు వెళ్ళి మార్చుకుని వచ్చేవాడు ఓకే సో అలా అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాక్సిమం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మ్యాచింగ్ సో మొబైల్ ఎవరు ఎవరిది ఎక్కువగా చెక్ చేస్తారు నా మొబైల్ తను ఎక్కువగా చెక్ చేస్తా ఒకప్పుడు చేసేవాడు సో నేను అందుకే ఇప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే నేను ఒకప్పుడు చేసిన అన్ని ఇప్పుడు నాకు చూపిస్తుంది తిరిగి కాదు రిటర్న్ లో నాకు ఎలా తెలుస్తాయి నాకు ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఇది పట్టించుకోను తను చేస్తేనే నేను పట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది ఓహో అంటే ఇలా చేస్తున్నాడు అంటే ఇలా చేయాలా సో అని చెప్పి స్టార్టింగ్ లో నా ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఎవరు వాట్సాప్ ఏముండదు అందులో ఫ్రెండ్స్ ఉండరు ఎవరు ఉండరు అయినా సరే చెక్ చేస్తూ ఉండేవాడు సో ఇలా ఉందా అని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేయడం నేను స్టార్ట్ చేసా ఏక్నాథ్ ఆపేసాడు నేను ఆపలేదు ఇంకా పెట్టరు అమ్మో ఎవరైనా పెట్టినా సరే వెంటనే బ్లాక్ చేసేస్తాడు టక్ టక్ ఇప్పటి వరకు ఒకరి గురించి ఒకరు మీరు తన దగ్గర షేర్ చేయలేనిది మీరు తన దగ్గర ఇప్పటి వరకు షేర్ చేయలేనిది ఏదైనా ఇప్పుడు మా ముందు షేర్ చేసుకోవాలి ఏదో ఒకటి చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఫనియస్ట్ థింగ్ కానీ ఎమోషనల్ థింగ్ కానీ ఇప్పటి వరకు షేర్ చేసుకోలేనిది తనతో మీరు అరే ఇది ఎప్పుడైనా షేర్ చేసుకోవాల్సింది కానీ ఎప్పుడు స్కిప్ అయిపోతుంది అనిపించిన నేను మాక్సిమం అన్ని షేర్ చేసుకున్నా యాక్చువల్ గా మా మధ్యన మధ్యలో ఏది ఉండదు ఏక్నాథ్ కాలేజ్ డేస్ లో కానీ అంటే నేను ఎందుకు నేను మంచిదైనా నేను చేసిన తప్పైనా అన్ని షేర్ చేసుకున్నా అండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో దీన్ని తెలిసి ఏదైనా గొడవడం కన్నా ముందు చెప్పేసి నేను చెప్పేసి బెటర్ అని ఏక్నాథ్ ఏం ఫీల్ అవుతాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎవరినైనా లవ్ చేశాడు అనుకోండి వేరేలో వేరే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పడం వేరు ఉంటుంది అంటే లవ్ చేశాను అని కాదు చెప్తుంది ఎగ్జాంపుల్ గా అలాంటివి ఏమన్నా వేరే ఎవరో వచ్చి చెప్పడం కన్నా నేనే చెప్పేస్తే అప్పుడుతో పోద్ది అందుకని చెప్పేశారు తిన్నా సరే అప్పటికప్పుడే చెప్పేస్తాడు సో ఇద్దరు అంతే ఇద్దరు సో నో సీక్రెట్స్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అమ్మాయి గురించి తను పొగడడం కానీ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా అని చెప్పడం కానీ ఏమైనా చేశారా చేసేటప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం ఇద్దరికి ఇద్దరు కలిపి డాన్స్ చేసేటప్పుడు నాకు డాన్స్ రాదు నేను ఏమనుకున్నా నేను నాకు ఏంటి నా సార్ అంటే నాకు రాదు ఫస్ట్ క్యాష్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాం ఇద్దరం కలిసి అక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది తనకేమో డాన్స్ బాగా వచ్చు డాన్స్ అంటే ఇష్టం మేబీ తన ఫీలింగ్ కూడా ఇదే అయి ఉంటుంది నాకేంటి నా సీటుతో ఇటుకి డాన్స్ రాదు ఏం చేయాలని నా ఫీలింగ్ నాకు అవసరమే ఇప్పుడు ఇక్కడే అంటే నేను చిరాకు పడిపోయేదాన్ని లైక్ ఎవరైనా మన పక్కన ఉంటే వాళ్ళు డాన్స్ చేయాలనే అనుకుంటాం కదా చేయడు ఏం చేయడు చిరాగ్గా అని అనుకునేదాన్ని అప్పుడు అనుకునేది ఇప్పుడేమో టార్చర్ చేస్తాం చేస్తావు చేయవా చేస్తాం ఎందుకంటే ఈవెంట్స్కి పిలుస్తారు డబ్బులు ఇస్తున్నారు నువ్వు చెయ్యాల్సిందే చెయ్యి అని చెప్పి మిడ్ నైట్ కూడా షూట్ నుంచి వచ్చాక చేయిస్తాను డాన్స్ రీల్స్లో కూడా చేయిస్తున్నారు పాప చేస్తుంది ఫోర్స్ చేసి చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు ట్రిప్స్కి మొన్న అడిగే ట్రిప్స్కి ఎందుకు వెళ్తాం రీల్స్ కోసం అంటే ఆ రీల్స్ కోసమే మనకి లొకేషన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అండి చెప్పండి నాకు మామూలుగా యూట్యూబ్ బ్లాగ్స్ చేసినప్పుడే చిరాకు వస్తుంటుంది హై ఎంజాయ్ చేయకుండా ఈ బ్లాగ్స్ ఏంటో ప్రతిసారి అని మళ్ళీ ఈ కొత్తగా ఇప్పుడు రీల్స్ కూడా యాడ్ చేసింది ఇటు బ్లాగ్స్ తీసుకోవాలి ఇటు రీల్స్ చేసుకోవాలి ఇంకెప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడాలి లొకేషన్స్ అందుకే లైక్ సెవెన్ డేస్ ట్రిప్ అయితే ఒక త్రీ డేస్ బ్లాగ్ ఫోర్ డేస్ మేము ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం అలా పెట్టుకున్నాం సూపర్ ప్లాన్ ఫిక్స్ మీ రిలేషన్షిప్లో మీరు బాగా బాధపడిన సందర్భాలు ఏంటి ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవాలి పెళ్ళైన వెంటనే ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను సో అంటే వీ వర్ నాట్ రెడీ ఇంక కానీ ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఓకే అనుకున్నాం పర్లేదు ఓకే అనుకున్నాం కానీ ఏమైనా సరే వీ క్యాన్ అంటే మేము ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనీ తీసుకునే టైప్ కాదు లైక్ పేరెంట్స్ మీద అని ఎప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో కూడా ఏదైనా సరే మనమే కొనుక్కోవాలి వేరే వాళ్ళని అడగొద్దు అనే ఫీల్తోనే ఉంటాం ఇప్పుడు సో అలాగే పిల్లల్ని కూడా పెంచాలి సో విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ పెళ్ళైన వన్ మంత్కి ఇలా అనేసరికి ఓకే ఇట్స్ ఓకే కానీ తీయించుకోడదు మనకు అలాంటిది వద్దు అని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ లెఫ్ట్ ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అంటే రాంగ్ ప్లేస్లో ఫామ్ అయింది గర్భసంచిలో కాకుండా మనకి ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా సో లెఫ్ట్ ట్యూబ్లో ఫామ్ అయింది 
సారి కంపల్సరీ తీసేయాలి యాక్చువల్గా చాలా టైం అయిపోయింది ఇంకో వన్ డే ఉన్నా సరే అది బ్లాస్ట్ అయిపోద్ది సో పాయిజన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో వెంటనే చేయాలంటే నైట్ నైట్ అడ్మిట్ అయిపోయి ఇద్దరులో ఎవరు బాగా కుక్ చేస్తారు సో హోమ్ ని ఎవరు ఎక్కువ బాగా డెకరేట్ చేస్తారు క్రెడిట్ ఎవరు ఎక్కువ ఏ విషయంలోని ఏదైనా గొడవలు పడేటప్పుడు కానీ సరేలే ఓకేలే అని ఫర్గెట్ చేసే మంచి గుణం ఎవరికి ఉంది అది మీరు అన్ని అడగకూడదు అసలు అంతేనా అంటే ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయాలి అది నాకనే కదా ఎవరికైనా అంతే మ్యాక్సిమం ఎవరైనా అబ్బాయిలే మంచి గుణం ఉంటుంది మంచి వాళ్ళు కాబట్టి చాలు చాలు తప్పులు ఇక్కడ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి మరి అందుకే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు అని చెప్పారు మరి అక్కడే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా ఎవరు ఎక్కువగా ఎఫెక్షన్ గా ఉంటారు ఎవరు ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేస్తారు ఎవరు ఎక్కువ మనీ సేవ్ చేస్తారు నేను స్పెండ్ చేస్తా తను తను స్పెండ్ చేయకుండా ఆపుతూ ఉంటుంది గుడ్ డ్రెస్సెస్ ఎవరు బాగా నీట్ గా ఎక్కువ డ్రెస్సింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ లో పొసెసివ్ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కోపం ఎక్కువ కానీ లేదు అంటే నన్ను నెగ్లిజెన్సీ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అని ఎవరు ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా బిఫోర్ మ్యారేజ్ అనిపించింది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఎవరికి లేదు లేదు ఇద్దరులో ఎవరు స్మార్ట్ నేనే ఇద్దరులో ఎవరు రొమాంటిక్ తెలియదు నేనే నువ్వే నేనా ఇద్దరు అంటే సందర్భం బట్టి ఇంట్లో ఎలా ఉంటాడంటే చెప్పద్దు ఒక కమిడియన్ అయిపోతాడు ఒక రొమాంటిక్ పర్సన్ అయిపోతాడు ఎవరైనా చూస్తే ఓ ఇట్లా ఇలా ఉంటాడా అని అనుకుంటారు అలా ఉంటాడు ఇంట్లో ఇక్కడ ఏంటి అంత డీసెంట్ గా మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అంత ఇన్నోసెంట్ గా క్యాన్స్ ఉన్నాయి కదా బయట కూడా అలాగే ఉంటా అది చెప్పాను కదా నాకు బాగా నా ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరే ఓపెన్ గా ఉంటాను అలా సో తన దగ్గర ఓపెన్ గా ఉండడం మీరు బయట ఓపెన్ గా ఉండడం ఇద్దరు ఎవరు రొమాంటిక్ చెప్పాలి ఇద్దరు కాదనైనా చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ అలా అని కదా ఇద్దరు మూడిస్తున్నాయి అంటే మూడు చేంజ్ అమ్మాయిల్లో కాదు అబ్బాయిల్లో కూడా ఉంటది అందులో ఏకనాథ్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటది మూడు స్వింగ్ 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 సరా స్వింగ్ సరా అంటే స్వింగ్ అవుతుంది అయిపోతూ వెళ్తుంది నేను బేబీ చెప్పరా బేబీ ఏమైంది బేబీ అంటే ఒకటి అక్కడ ఏమి ఉండదు కానీ నాకు ఎందుకు అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఒకటి ఇలా అని అనిపిస్తుంది ఇంకా అంతే ఆ రోజు అంతా అలాగే ఉంటారు అలా అనమాట క్రీజీ పర్సనాలిటీ ఎవరు నేను కూడా కోపం ఎక్కువ ఎవరికి వస్తుంది ఇద్దరులో వీక్ పాయింట్స్ ఏంటి తన వీక్ పాయింట్ మీరు చెప్పాలి మీ వీక్ పాయింట్ తను చెప్పాలి తన వీక్ పాయింట్ అంటే కోపమే తనకు తెలుసు లేదు తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా కోపమే అది ఎక్కడైనా సరే బయట వాళ్ళ దగ్గర కానీ నా దగ్గర కానీ ఎవరికైనా వీక్ పాయింట్ అంటే కోపం ఉంటే అది వీక్ పాయింటే డెఫినెట్గా అండ్ గొప్పగా చెప్పుకోవడం కదా నాకు కోపం బాగా ఎక్కువ నేనే గొప్పగా చెప్పుకోవాలి అంటే నువ్వు చెప్తావు అని కాదు చెప్తున్నా డెఫినెట్లీ అది వీక్ పాయింట్ ఓకే ఎందుకంటే పేషెన్స్ కంట్రోల్ అవ్వదు లైక్ కోపం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలియదు వచ్చినప్పుడు లైక్ మొత్తం మన అట్మాస్ఫియర్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళది కూడా పాడైపోతుంది తగ్గించుకోవాలని చూస్తున్నా సో మరి ఏకనాథ్ గారి వీక్ పాయింట్ వీక్ పాయింట్ అనే గుడ్ మేనర్ చెప్పాలంటే నేను ఎలా అంటే నాకు ఏదైనా అయినా బాగోపోయినా ఏదైనా అయినా సరే నెక్స్ట్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేడు లైక్ నేను కోపడినా ఏదైనా అయినా సరే డల్ అయిపోతాడు కంప్లీట్ డల్ అయిపోతాడు సో అది నేను ప్రెగ్నెన్సీ నాకు పోయినప్పుడు కూడా చాలా రోజులు చాలా ఫీల్ అయిపోయి డల్ అయిపోయి దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా ఉన్నది సో మేబీ నేనే ఇన్ ఏ గుడ్ వే సో మీ రిలేషన్షిప్లో రొమాంటిక్ థింగ్స్ ఎప్పుడు టర్న్ అయింది అంటే అప్పటి వరకు సీరియస్గా ఉండి జస్ట్ నార్మల్ క్యాజువల్ టాక్స్ నార్మల్ చాట్ ఉండేది బట్ ఒక మూమెంట్ నుండి రొమాంటిక్గా టర్న్ అయింది కారే 
కారే అతను ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు ఎక్కడా ఎప్పుడు అయ్యయ్యో అంటే ఇంకా ముందు నుంచి నైందో ఆలోచిస్తున్నారు ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ లవ్ లాంగ్వేజ్ ఫిజికల్ టచ్ ఆర్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ క్వాలిటీ టైమ్ సేమ్ క్వాలిటీ టైమ్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తనది గిఫ్ట్స్ కూడా గిఫ్ట్స్ లవ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకొకటి ఏమన్నా గిఫ్ట్స్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తాం ఫిజికల్ టచ్ అది కూడా మూడు అది కూడా మూడు అవుడు చూసారు త్రీ ఆఫ్ యాక్చువల్ గా నేనే రొమాంటిక్ ఇంట్లో చాలా వేషాలు వేస్తాను నేను సో నేనే రొమాంటిక్ సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ క్వాలిటీ ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంబిషన్ మూడు కాదు మూడు కాదు అట్రాక్టివ్ క్వాలిటీ ఇంటెలిజెన్స్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంబిషన్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అయితే కాదు అసలు కాదు డౌట్ లేదు ఏదైనా ఫస్ట్ ఒక సిచువేషన్ వచ్చిందంటే నెగిటివ్ గానే థింక్ చేస్తా ఎందుకంటే తర్వాత మిగిలేదు పాజిటివే కాబట్టి ఇంటెలిజెంట్ కూడా అంత బుర్ర అయితే లేదు నా తెలుసు అసలు లేదు చాలా డమ్ నేను ఇంకా చివరి అంబిషన్ అన్నారు కదా అంటే ఏదైనా అనుకుంటే ఇది డెఫినెట్ గా చేయాలి అనేది అయితే ఉంది తనకి సూపర్ ఒక పర్సన్ లో మీరు నోటీస్ చేసేది ఏంటి స్మైల్ ఐస్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెన్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ని అందరిది బట్ నాకు సంబంధం లేదు తనని మీరు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎప్పుడైనా చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే రియలైజ్ అయ్యారా అంటే అది ఫస్ట్ డేట్ లోనేనా లేకపోతే ఒక మంత్ మీ ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయిన ఒక 1 మంత్ తర్వాత మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే లైక్ తను బయట ఎలా ఉంటాడో ఒరిజినాలిటీ అది అంటే ఒరిజినల్ గా అలా ఉండడు సో నేను ఫస్ట్ ఏం అనుకున్నా అంటే హిస్ వెరీ డమ్ సో ఏమున్నా సరే ఏం మాట్లాడు చేయడు లైక్ హిస్ వెరీ బోరింగ్ అని అనుకున్నా బట్ నో హిస్ నాట్ తర్వాత అంత రిలీజ్ అయ్యారు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ముందు నుంచే లైక్ మా ఫ్రెండ్షిప్ జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా నో హిస్ నాట్ డమ్ బెస్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేసేది ఏంటి రిలేషన్షిప్ ని సేఫ్ ఆర్ ప్యాషనేట్ సేఫ్ సేఫ్ ఏది మిమ్మల్ని మోస్ట్ లవ్ గా ఫీల్ చేస్తుంది సర్ప్రైజ్ హగ్స్ మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఆర్డర్ సర్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం హౌస్ లో లిటిల్ నోట్స్ ఉంచడం అంటే చిన్న చిన్నవి ఏవైనా మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా దాన్ని ఇవ్వడం ఓకే సర్ప్రైజెస్ ఆ ఏది మిమ్మల్ని మోస్ట్ లవ్ గా ఫీల్ చేస్తుంది తను చేసే అదే సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజెస్ మీ వైఫ్ తో ఎలాంటి మూవీస్ చూడడం ఇష్టం రొమాంటిక్ నచ్చినది నచ్చని క్వాలిటీ అంటే ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు తొందరగా అందరి మాటలు వినేసేవాడు వినేసి ఆ దీనిలో ఉండేవాడు సో అది నచ్చేది కాదు నాకు అండ్ నచ్చింది అంటే అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఒకలా ఉంటుంది కపుల్స్ ది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఒకలా ఉంటుంది కదా అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్కి బిఫోర్ ఇల్లు ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా ఉంచుకోవాలి మనం ఇలా ఉండాలి టీవీ అంటే మన ఇంట్లో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ ఈ విధంగా చేసుకోవాలని ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా బిఫోర్ మ్యారేజ్ అంటే ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనుకున్నారు బ్యూటిఫుల్ హౌస్ని డెఫినెట్లీ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఓన్ హౌస్ ఉండాలనుకున్నాం వీఆర్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ ఆన్ దాట్ సో ఒక ఇలా ఉండాలి బాల్కనీ ఉండాలి ఇంత ఏక్నాథ్కి కిచెన్ పెద్దగా ఉండాలి మేము ఇప్పుడు హౌసెస్ ఎతికేటప్పుడు కూడా కిచెన్ పెద్దగా ఉందా బాత్రూమ్ పెద్దగా ఉందా ఈ రెండు మరి ఈ రెండు చేయదు చేయడు అంటే వంట చేసినప్పుడు నన్ను టీస్ చేయాలి కదా వెనక నుంచి లాగడం గిల్లడం అంటే నాకు బేసిక్ గా రూమ్స్ పెద్ద పెద్దగా ఉంటేనే ఇష్టం కొంచెం విశాలంగా ఫ్రీగా ఉండాలి ఇప్పుడు మాక్సిమం ఉండేవన్నీ చాలా కంజెస్టెడ్ గా ఉంటున్నాయి అపార్ట్మెంట్స్ లో కానీ గేటెడ్ లో కానీ రూమ్స్ చాలా చిన్న సైజ్ వస్తున్నాయి నాకు అలా ఉంటే నచ్చదు సో నేను బిఫోర్ పెళ్లికి ముందే ప్లాన్డ్ గా ఏది మీన్ పెళ్లి తర్వాత కొనకూడదు అన్నీ ముందే కొనేయాలి మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఇంటికి కావాల్సినన్నీ కొనిపెట్టాను నేను టీవీ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ ఏ టు జెడ్ అన్నీ కొనిపెట్టేశాను సో మొత్తం ప్లాన్డ్గా ఉన్నాం అనమాట ప్లాన్గా చేసుకున్నాను ఎస్ ఆఫ్టర్ అంటే 
ప్రతి లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ కదా సో తనకి మూడు మూడులు కట్టేటప్పుడు ఆ క్షణం ఆ టైంలో మీరు థింక్ చేసేది ఏంటి మరి ఎన్ని మంత్స్ స్ట్రగుల్ మెంటల్ స్ట్రెస్ అదంతా ఒక్కసారి కట్టగానే ఓకే సో హనీమూన్ ట్రిప్ ఎవరు ప్లాన్ చేశారు ఇద్దరులో ఉంటాయి <laughs> 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 కోరిక ఒక అడవిలో పొలాల మధ్యన ఒక చిన్నది ఒక అడవి వేరు పొలాలు వేరు అది తనకు తెలియక అంటుంది అంటే ఏం పొలాల్లో గానీ ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ ప్లేస్ లో అనమాట ఒక పల్లెటూరులో రెండు గేదెల్ని కొనుక్కొని వాళ్ళకి వాటికి అలాగా అంటే పాలు తీస్తూ అంటే నేను తీసి చేసుకోవడం కాదు పెట్టుకొని ఒక విలేజ్ లో మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి అలా అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ అలా సెటిల్ అయిపోవాలి అని చెప్పి ఏక్నాథ్ కోరిక చూద్దాం ఆఫ్టర్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు అలా ఉండాలని డబ్బులు ఓడిస్తాడు సో ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికి కలిసి ఏదైనా ఒక మంచి సీరియల్ ఆపర్చునిటీ వస్తే రెడీగా ఉన్నారా చేయడానికి సూపర్ సో మొత్తానికి అంటే మీ లైఫ్ గోల్స్ కానీ డ్రీమ్స్ కానీ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నవి ఏంటేంటో ఫస్ట్ హౌస్ సెకండ్ పిల్లలు అంతే రెండే ఉన్నాయి అది గోల్ కాదు పిల్లలు అనేది గోల్ అయితే హౌస్ అంటే ఓన్ హౌస్ ఉండాలి అని ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఫ్యూచర్ లో మనకంటూ ఒక ఓన్ హౌస్ ఉంటే ఫుడ్ లేకపోయినా ఉండొచ్చు కానీ హౌస్ లేకపోతే కష్టం రెండు పూటలు తినపోయినా పర్లేదు కానీ ఉండడానికి ఒక ప్లేస్ అంటూ ఉండాలి ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే మీ లైఫ్ లో పేరెంట్స్ దగ్గర కానీ లేకపోతే మీ ఇద్దరు పర్సనల్ గా కానీ ఏదైనా ఎమోషనల్ మూమెంట్ అలాంటి డే మళ్ళీ రాకూడదు ఫ్యూచర్ లో పెళ్లి పెళ్లి మళ్ళీ అలాగ రాదు అలా కాదు వేరే చెప్పు అంటే పెళ్లి టైమ్ లో ఆ గొడవలు అయిది పెళ్లి అయినప్పుడు అలాంటి రోజు మేబీ మేము ఇప్పుడు కూడా దాని గురించి మాట్లాడుకోము దాని గురించి అసలు టర్న్ బ్యాక్ కూడా చేయము ది వర్స్ట్ ఎస్ మూమెంట్స్ అవన్నీ సో మీ మ్యారేజ్ టైమ్ లో మదర్ మీకు చాలా 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 సపోర్ట్ చేశారు కదా సమ్మ గురించి ఏం చెప్తారు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఒక నాకు ఏ విషయంలో కూడా డాన్స్ విషయంలో కూడా సరే మా అంటే మా ఫాదర్ కానీ వద్దు అని అనేవారు ఎందుకు డాన్స్ నాకు ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు మోడలింగ్లో వచ్చింది ఛాన్స్ సో డాడీ వద్దు అనేవారు మమ్మీ దొంగతనంగా తీసుకెళ్ళేది డాన్స్కి తీసుకెళ్ళి నాకు నేర్పించి క్లాసికల్ డాన్స్ అది మేబీ నాకు ఇంత డాన్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అంటే మా మేబీ మా మమ్మీ నాకు సపోర్ట్ చేయడం వల్లే సో ఐ థ్యాంక్ టు హర్ అంతే అందుకంటే ఏం చెప్తాం సూపర్ సో మీరు పేరెంట్స్ గురించి యా నా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఇద్దరు నాకు సపోర్ట్గానే ఉన్నారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటారు అలా హ్యాపీగా ఇప్పుడు అంటే నేను ఏది అడిగినా కాదు అని అయితే అనరు మ్యాక్సిమం ఏదైనా అది పాజిబుల్ అవ్వనివ్వండి అవ్వకు అనివ్వండి మా మమ్మీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒకటి రెండు అంటే కొంచెం సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి వద్దు అన్న మా డాడీ లేదు మళ్ళీ నేను నేను ఎక్కడ ఫీల్ అవుతానో లేకపోతే మా అక్క ఎక్కడ ఫీల్ అవుతుందో అని చెప్పి మ్యాక్సిమం మేము ఏది అడిగినా పక్కా చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు సపోర్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఒక పెళ్లి విష పెళ్లి విషయంలో కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే చెప్పాను కదా రిలేటివ్స్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ సంథింగ్ అలాంటి వాటి వల్ల ఏదైనా కొంచెం వెనకడి చేస్తారు కానీ మిగతా విషయాల్లో డెఫినెట్లీ హ్యాపీగానే ఉంటుంది మా మామయ్య గారికి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా హీరో అవ్వాలి మూవీస్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి బాగుండేది ఆయన సిచ్యువేషన్స్లో లైక్ ఆయన పెళ్ళి ఆ టైంలో అవ్వలేదు 
సో ఆ కోరికని ఏక్నాథ్ రూపంలో తీర్చుకొని చూసుకుంటూ మురిసిపోతూ ఉంటారు సూపర్ నాకు బాగా నచ్చుతుంది ఏక్నాథ్ మా మామయ్య అలా చూస్తూ ఉంటే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మేము అలా మా బాండింగ్ అలా ఉంటుంది ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆ ఒక్క విషయంలో కొంచెం అటు ఇటు అయింది కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడైతే పెళ్ళి అయ్యి మళ్ళీ మేము అంతా బాగున్నాం ఇప్పుడు అంతా హ్యాపీగానే ఉన్నాం వెళ్ళి రావడం కానీ అలా సూపర్ కదా ది లాస్ట్ ఒకే ఒక గేమ్ తో క్లోజ్ చేస్తాం ఓకేనా రెడీయా మరి సో ఇక్కడ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఒకటి ఎంటీ టబ్ ఉంది అంటే మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అబ్బో మహేష్ మార్జుడిలో ఆడి ఆడి అన్ని తుడిచి పడేసాం అంతేనా నాకు తెలిసి బాల్ ని ఇద్దరం పట్టుకొని వేయాలా చాలా తెలివైన వాళ్ళండి అవునా మాకు అసలు కొంచెం కూడా కాదా ఎస్ కరెక్ట్ అవునా నిజమైన చెప్తున్నానని చెప్పాడు లేదు కరెక్టే బట్ ఇది ఎలా అంటే అతని లిప్ మీ లిప్ తో బాల్ తీసుకొచ్చి వేయాలి ఇక్కడ వన్ మినిట్ లో టెన్ బాల్స్ వేసేయాలి సర్లే బాబు ఈ స్మార్ట్ జోడీలో చిన్న చెర్రి మొక్క పెట్టి వేయమన్నారు దానికి బెటర్ కదా రెడీయా మరి రెడీ మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంకా మేము చెప్పాలనుకున్నాం మీరు చెప్పేశారు టాస్క్ ఇదే అని చెప్పి సో ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఒక బాల్ ని ఇద్దరు లిప్స్ తో పట్టుకొని ఇందులో వేయాలి వన్ మినిట్ లో టెన్ బాల్స్ వేయాలి ఓకేనా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వన్ మినిట్ లో టెన్ బాల్స్ వేయకపోతే మీకు టూ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఒకటి షేర్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ఇచ్చే డేర్ చేస్తారా మీరు షేర్ అనుకుంటే షేర్ చేయొచ్చు డేర్ అనుకుంటే డేర్ చేయొచ్చు అది అంటే నేను చెప్తాను ఓకేనా రెడీ మరి వన్ మినిట్ లో టెన్ బాల్స్ క్లాక్ వాచ్ పెట్టుకుంటున్నాను అక్కడ నుంచి రావాలి అక్కడ నుంచి వన్ మినిట్ లో టెన్ టెన్ బాల్స్ చేతితో తీసి వేయకూడదు చేతితో పెట్టుకుంటారు బట్ షేర్ కంఫర్ట్ షేర్ కంఫర్ట్ షేర్ అంటే మళ్ళీ ఏమడుతారో తెలియదు ఒకళ్ళు షేర్ పెట్టుకోవాలి ఒకళ్ళు డేర్ పెట్టుకోవాలి ఎవరు షేర్ చేస్తారో ఎవరు డేర్ నేను డేర్ ను షేర్ ఫస్ట్ షేర్ చెప్పనా డేర్ చెప్పనా షేర్ ఒక సెల్ఫీ ఇలా మన ముగ్గురు ఉన్నది ఒక సెల్ఫీ తీసి ఐ లవ్ మస్తి విత్ మంజూష అని చెప్పి ట్యాగ్ చేయాలి మా ఇద్దరు నిమ్స్ ట్యాగ్ చేయాలి ఓకేనా డేర్ మీరు చేస్తానన్నారు కదా తనని బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఎక్కించుకొని త్రీ రౌండ్స్ తిప్పి కూర్చోబెట్టాలి ఇక్కడ మొన్నే రీల్ చేసాం పోస్ట్ చేసావా అది చూడలేదు మీరు అందుకే ఇచ్చారు టాస్క్ ఫస్ట్ డేరే రెడీ ఉన్నారు ఆవిడ ఊరికెళ్ళాలంటే 
అయ్యో చాలు పాపంగాండి గట్టిగా అమ్మా ప్రాజెక్ట్ <laughs> 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 షూట్ లో ఉండే దాన్ని మాక్సిమం ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ అయితే మేము మహా అయితే నెలలో ఒక రెండు రోజులే ఫ్రీగా కలిసి ఉండేవాళ్ళం రోజు మొత్తం మీద అయ్యో ఫుల్ సో తన అందుకే వద్దులే సెకండ్ ఫోర్త్ వస్తే ఏమన్నా కమిట్ అవుతాను అని చెప్పేసి ప్రస్తుతానికి ఏమి ఫస్ట్ చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఏక్నాథ్ చేయనివ్వట్లేదు సీరియస్ చాలా మంది కాదు అనుకుంటున్నారు నేనేదో తను నా పేసం చేయనివ్వాలి అని చెప్పి బాబు ఏక్నాథ్ తిడుతున్నారు సో ప్లీజ్ అలాంటిది ఏం లేదు నేనే చేయకూడదు అని అంటే ఒక కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుందాం అనుకున్నా బికాస్ Uh, we need some time ante maaku maaku time kavali koncham baita tirigi anta happy ga undal ani cheppi tara cheddam anna sare characters same adhe routine characters vastunayi and first week lo vastunayi so ivanni aipothe edana manchi project vaste tappakunda chestha chusara harika gar clear ga chepparu second week fourth week first third no ఇది చూసాక ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ గారికి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది పాప ఏక్నాథ్ గారిని ఎవరు తిట్టుకోకుండా సూపర్ సో ఒక లవ్ ఇద్దరు కపుల్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఇద్దరు కపుల్ లో ఉంటేనే హ్యాపీ లైఫ్ ఉంటుంది అంతే సేమ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఒకళ్ళు సరిగా లేకపోయినా ఒకళ్ళు సరిగ్గా ఉన్నా చాలు అట్లీస్ట్ కాంప్ ఏదైనా గొడవైనప్పుడు ఒకళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయినా చాలు అంటే ఎక్కడో బయట వాళ్ళ ముందు తగ్గం కదా మన వైఫ్ ముందు లేకపోతే మన హస్బెండ్ ముందు తగ్గితే ఏముంది మన ఇంట్లో వాళ్ళు మన అనుకున్నప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ అనేది ఎప్పుడు ఎంటర్ చేయకూడదు ఇద్దరు మధ్యలోకి మేము అది బాగా బిలీవ్ చేస్తాం ఏమైనా సరే మేమే మాట్లాడుకొని మేమే అంతా చేసుకొని ఉంటాం అనమాట అండర్స్టాండింగ్ సూపర్ లేదు ఎంతో మంది ఫేవరెట్ కపుల్ సో మీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా మిమ్మల్ని లవ్ చేసే మీ ఫ్యాన్స్కి కానీ మాకు ఇంటర్వ్యూ మిమ్మల్ని చేయమని అడిగే వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్తారు చాలా చెప్పాలి మా ఫ్యాన్స్కి అయితే అంటే కుదరలేదు ఎప్పటి నుంచో లైవ్కి ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ కుదరలేదు సో ఇప్పుడు ఎలా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాం మీరే అన్నారు మీ ఫ్యాన్స్ రెగ్యులర్గా మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు చేయండి ఇంటర్వ్యూ చేయండి ఇంటర్వ్యూ చేయండి అని అలాగే ఇవే కాదు చాలామంది మా ఫ్యాన్స్ కమెంట్స్ చూసి ఇవి చూసి కూడా మమ్మల్ని షోస్కి కానీ ఇలాంటి పిలవడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇలా ఇష్టపడడమే కాకుండా వాళ్ళ వల్ల కూడా మాకు ఎక్కువ ఫేమ్ పెరుగుతుంది ఫేమ్ పెరుగుతుంది బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి సో వి ఆల్వేస్ లవ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళ వల్ల మేము ఒకళ్ళ ఏమంటారు వాళ్ళలోకి పడుతున్నాం వాళ్ళ కళ్ళలోకి పడుతున్నాయి ఏదో అంటారు కదా సో ఎవరి ఏ కార్య అని కూడా కొంతమంది ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ ఏంటి అని చూస్తున్నారు సో అది కూడా మాకు చాలా ప్లస్ అవుతుంది ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దాని కోసం సో ఇలాగే ఇద్దరు ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ఒక ముసలి వాళ్ళ మళ్ళీ మీరు ఒక ఫామ్ లో చక్కగా గేదెలు ఉన్నాయంత వరకు తప్పకుండా సో ఇంత హ్యాపీగా ఉండాలి ఇలాగే ఫస్ట్ వెరీ సూన్ వెరీ వెరీ సూన్ ఈ ఇయర్ లో ఒక హౌస్ కొనేసుకోవాలి సో మీ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు ఇలానే మిమ్మల్ని అభిమానిస్తూ ప్రేమిస్తూ ఉండాలి ఇంకా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా మా తరపు నుంచి మా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరి తరపు నుంచి ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని లవ్ చేసే మీ ఇద్దరి కంబైన్డ్ ఫ్యాన్స్ అందరి తరపు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను